在爱情已被孤独以南的方向，是你我初次相遇的地方。那里有最甜蜜的土壤，那里有我们的故事与酿。爱情。可以受伤，可以沧桑，但在爱情以北的地方，不可以迷茫。爱情可以倔强，可以顽强，可以疯狂，但在爱情以北的地方，不可以假装。爱情以北的地方。我们的向往。一二。东西拿好了吗？向北在车上等我们。他也来了，那我们赶紧走吧。走。一朵东西别落了。你不是被人轰走了吗？怎么自己又偷偷跑回来？我来拿这瓶酒啊。他是纪念我和葡萄哥哥相识的日子。本来还准备再见面的时候把它打开的，所以我就回来拿一下了。还是你在逼自己恨我？是报仇快乐一些，还是握着一双温暖的手快乐一些？你曾经让我学着去爱，我也努力的去学，结果当我爱上你的时候，你又狠狠的把它摔在了地上。到了现在，你又怕我会对付你，又担心自己对付不了杰西卡，又甩不开残杰西。所以，所以就回来找我了。我是有很多地方做的不好，伤害了你。可是你不要光听人家说什么，你要用心去感受别人到底想干什么，而不是光听别人去说的。反正我答应了梁妈，不管你开心不开心，我都会陪着你的。随便你对我是什么态度，我不会离开你。那太好了，我还担心你会想尽办法离开我。既然你自己送上门，那么从现在开始，你就一直留在我身边吧。你答应了。我
把你留在我身边，是要提醒我自己，不要迷失方向。跟小马说一声，我先走了。不知道我们两个谈的怎么样啊？呃，应该气氛很融洽吧？是吗？可是我好急哦。你急什么呀？我好想尿尿。向北走了，走了，哦，喂誓言的男人，竟然没有丝毫的怨恨。离开的时候，我是解脱的。我想到和宝宝即将开始新的生活，再没有任何牵绊，我的内心是平和的。我学会了成全，学会了坚强。我的宝宝，希望你若干年后能了解妈妈的心情。我要你记住，永远不要抱怨生活。或许伤害你的人根本是无心的，因为有了这些伤害，使你学会了自我保护，从此变得坚强。感谢那些在你人生低谷的时候离你而去的人，一切的伤害都只是你走向新生活的本能。不要报仇，不要悲伤。当你可以掌控到幸福，你要让别人感受到幸福。宝宝，妈妈知道你可以做到的。
他非常痛恨沈梦河。小梅，我真的没有想到。小梅，其实那天，外公已经听到你的病情了。可你还年轻啊，听外公的话，赶紧治病，啊！现在的医学很发达，他们会有办法的。外公，我自己那边我心里有数。放心吧，我知道该怎么做。可是我希望你可以帮我保守这个秘密，因为接下来我有更重要的事情要去做。可现在还有什么事情能比你治病更重要吗？完美集团现在生死攸关，这场仗我就算拼个死也要去面对。我不能看着姓岑的就这样毁了完美。你说你要跟那个姓陈的去斗，可你现在手里什么都没有啊！你怎么跟他去斗？杰西卡确实已经从佟志行的手上买下了百分之十的股份，但是一念已经决定了，会把他百分之十五的股份转给我。什么？佟一念？是。其实真正想拯救完美的是一念。无论如何，我都要去帮他。罗先生，你的耳朵现在情况非常不好，建议你赶快住院治疗。医生，我还有多长时间？没事。实话告诉我，你的病发现的很及时，只要坚持手术。应该是有希望的。那做手术就可以根除了吗？目前的成功概率是百分之五十，但是因为你的发病部位是在大脑的中枢神经，手术的风险是很大的，也许会造成中枢神经的部分组织损伤，你也许会失去记忆，也许再也醒不过来。即便是这样，我也要建议你。尽快的手术治疗，这样会更好。我知道了。喂，怎么那么久啊？燕儿都没事吧？没事儿，小毛病，拿了点药。脸色怎么那么差？要不回去休息一下？不用。有件事儿吧，我想说一下我的看法。你跟佟一念彼此都放不下对方，为什么不给大家一个机会呢？我现在没有心思说这个。完美还有很多事情等着我去处理的。我就帮佟一念吧。我们之前不是注册了一家公司吗？是啊，怎么了？我想那家公司收购完美的股票。收购？我们哪来那么多资金啊？现在？所以我要想办法弄点钱来。有什么好办法？哎，我想到一个人，沈梦德也许可以帮我们。想别的办法吗？喂。陈夫人，这么有默契，我刚好想要找你，跟你单独见个面了。我也是这么想。虽然竞选董事长的战争一触即发，但好歹我们交代双方还是挺绅士的，见个面总是有必要的。再说，我有话想当面和你谈。
放松点。妈咪，我真是搞不懂你。完美集团马上就要选董事长，你这个时候越路向北干嘛？妈咪不是一直都在教你，做大事情一定要沉得住气。你呀、啊，就是太过心急了。我是为一念的事情愁，也不知道一念怎么搞，竟然把股权交给陆相北。他们来。岑夫人很有雅兴啊，很快就要投票了，还有心情来打球啊？怎么样，来一局试试啊？我今天的对手应该是岑夫人。陆相北。你很有自信，不知道为什么，我每一次看到岑夫人的时候，就特别有自信。你的自信是佟一念给的，本来你已经出局了，没想到佟一念把他的股份给了你。但是你别太开心，赢的那个人肯定是我。那看来你已经拿到通知小安的百分之五的股份了。没错，虽然我很恨你们陆家的人。但是很快，我就是完美集团的董事长。对你这种人才，我还是可以退让一步。这样吧，我们合作，也许可以双赢。怎么合作？我当董事长，你当副董事长，但条件是你要支持完美集团和我们的公司合并重组，到时候我们的公司就会超过华彩，吞并华彩。也是早晚的事情。看来岑夫人是想成为国内家电市场上的霸主。没想到，最了解我的，是你陆向北。先别说以前你跟我们陆家有什么过节，就算没有，我也不会跟你合作。你不帮我，还有别的选择吗？我先提醒你。马上就要投票了，我已经跟所有的股东打了招呼。如果你不帮我的话，就等着失败。好好打你的球吧。都是同意，听说他是个董事长，太棒了，真的吗？是。真够无耻！就是，居然还敢在公司出现，哼，什么人啊！你没事吧，佟小军？没事。放开他！向北，你别这样，行不行？他脚扭伤了。自己跌倒，自己爬起来，别指望别人会帮你，别指望别人会同情你。你已经不是完美集团董事长女人了，你爸是个罪犯，你这辈子就是罪犯的女儿。我爸爸犯了罪，可是他也付出代价了。等你爸接受审判之后，那帮记者会天天缠着你。如果你想维护你爸的尊严，请你不要再跌倒。我跌倒了，不代表我没有爬起来。是吗？但我看见的只是一个走路连头都不敢抬起来的胆小鬼。夏伟，你少说两句行不行？别人在你背后指指点点，你更要挺胸抬头。如果我是你，我会跟他们说：“你给我闭嘴！”你敢吗？一念接受你的辞职。从今天起，你给我乖乖的留在公司当我的秘书。我爸爸的事，全公司都知道了。我留下来会很不方便的。我让你留下来，你就留下来，别那么多废话。你不是很讨厌我吗？
你别以为你把你的股份转让给我，我就会感激你。我知道，股份本来就属于你们陆家的。那你知不知道，你现在在公司里面的处境？知道。你知道什么？你到底会不会保护自己？你还记不记得你曾经答应过我妈妈的话？你放心，我会做好管家工作的。好，从现在开始，我要你二十四小时留在我身边。白天你是我的秘书，晚上你搬到我的公寓去当我的管家。我们都已经不是男女朋友了，住在一起会很不方便的。你想到哪儿去了？我让你搬过来，是为了方便让你照顾我外公。哦，没事了，出去吧。你没事吧？是不是哪里不舒服啊？除了工作上面的事情，我不需要你关心我，不许跟我讲话，懂了吗？出去吧。他怎么还留在公司啊？是我爸，我是我，我叫童一念。以后有什么事情，请当面说清楚，不要在背后说我坏话。过来，我有话跟你说。喂。知道了，谢谢。你真的是太让我大吃了惊了。你为什么要这么做？我很抱歉，我得取消。一切办法，帮你把房子赎回。还有，你干嘛要做陆向北的小秘书？我有办法让你管理公司的。你和童家人应该在公司受到应有的尊重和待遇的。杰西，我谢谢你的好意，这些我自己真的可以，不需要你的帮忙。我现在真的搞不懂，你到底要我怎么做才能得到你的心啊？我到底哪一点比不上陆向北？论家庭，论学识，最重要的，他是一个聋子，他是一个残疾人。好了，你别这么说他。是啊，他什么都比不上你，可是他是靠自己一步一步走到今天的。你呢？没有曾太太的帮忙，你能保证你一定就比他强吗？你为了他去背叛所有的人，你这么做值得吗？杰西，你知道吗？真的很后悔，我后悔没有听陆向北的解释，错过了人生当中最幸福的时光。要不，现在我都已经成为陆太太，我错过了陆向北，也让梁妈带着遗憾离开了这个世界。我想，这是我人生当中做的最后悔的一件事情。你说陆向北要向你求婚？求婚戒指。本来我也为你准备。
Melo Chico en Sierra.佟叔叔，你叫什么？佟叔叔，你看到我现在这样，心里一定很高兴吧？你叫我来就是跟我说这些，陆小梅，你挖空心思报复我，就是为了当年陆家的那场大火吧？可是你错了，那场火不是我放
天一天的熬，夜里醒来，身边连个说话的人都没有。我这些苦，谁都知道。我怎么为他付出，他就这样报答我。我心里凉啊。付出是一种担当，但是你却把它当成是一种交易。今天落到这个下场，我活该呀！我连自己的女儿都要骗，真是不可救药。实话告诉你，那天我是用一杯假的毒救你，骗了依依离开你的。叔叔，事情都已经过去了，振作起来。你说什么？你说让我振作起来？这可不像你陆小梅说的话。关起来的时候，我是什么样的反应？但唯独现在的我，唯独这样的一个反应，是我从来都没有想到过的。当我真正坐在你面前的时候，我居然一点点都恨不起来。我今天约你来，就想告诉你。这么多年，我对陆家总是有一种歉疚。不管你信不信，我怀疑那天晚上的大火，确实有人故意放的。但凶手不是我，而是另有其人。哎，来来来，先生，我们姐妹几个都是你的闺蜜。谢谢，敬你一个。来来来，喝酒喝酒。来来来，来来。哎，那不是杰西吗？他怎么在这儿？好像真的是哎，我的天哪，左右右抱那么多美女，他走运了。来来来。谢谢啊，我是谁？你还装不认识？哎呦，老大！喂，你怎么在这儿啊？喂喂喂，你怎么当着那么多人面打我头啊？有本事再打一次试试啊！你怎么不打？什么时候喝花酒了？你，你是他的朋友是吗？啊
，请勿会误会。哎，你们是他的朋友，为什么要把他惯成这个样子？如果他有什么身手能耐，你们赔得起啊？赔得起吗？姐姐姐，我们有眼不识泰山，对不起啊。这这这，我们走啊。对不起啊，我们走。来来来，买单买单，我买单。走走走走走，那怎么走？干嘛？哎，是不是朋友？哎，你们朋友是不是兄弟啊？不是来给我走好了。全都是因为你啊！你个鸡脑袋，每次都怪我。这些档案今天晚上必须看完。哦，我知道，不看完不许回家睡觉。另外，我已经给你准备好一件客房了，明天收拾一下东西就马上搬过去。真的要搬过去啊？孤男寡女共处一室挺不合适的吧？再说，我现在跟一朵住的挺习惯的。不愿意是吧？我知道你不搬过去是因为你现在跟一朵有房可租。德行。我明天给那个房东大姐打个电话，让她把那个房子租给别人，把你们俩赶走。哎，你别这样啊！我自己的事情，我可不想连累一朵。那你到底搬还是不搬？搬，搬过去还不行吗？鼻子有没有歪啊？哎，你让我明天怎么见人呢？没关系啦，该怎么见就怎么见嘛。要不你就跟他说
，你开车不小心撞上树了。你以为我是你啊？你以为所有人都像你这么笨呐、啊？哎呀，我怎么那么衰呀、啊？今天被一念甩了也就算了，找朋友解闷还被你给搅黄了。是不是还当着所有人的面扇了我一巴掌啊？而且还不是一巴掌，你找死啊你！过一秒，我可能就要崩溃，忍不住的泪水依旧枯萎。什么是我要的结果，一无所谓。现在只想放下一切，安静的睡。梦中的梦，曾经无数次去追，可最终的选择一路向北，最后什么样的结局已无所谓，现在只想丢掉狼狈，不再后退。为爱回归，这种心情那么纯粹，脱掉虚伪，找到真实才最珍贵。为爱回归，把最初的自己找回，你的安慰是最后最美。